एनिमल फॉर्म एंड फंक्शन में इस मॉड्यूल के अंदर जो हम बात करने जा रहे हैं वो प्रोटेक्शन के रिलेटेड है प्रोटेक्शन दरअसल इंटेगोमेंट्री सिस्टम के साथ डायरेक्टली रिलेटेड है तमाम मल्टी सेलर एनिमल्स और यूनिसेलर एनिमल्स के अंदर भी हम आ, ये प्रोटेक्शन एक ऐसा आ, एक ऐसा ऐसी प्रॉपर्टी है कि जिसके बगैर एनिमल सरवाइव ही नहीं कर सकता तो इंटेगोमेंट्री सिस्टम एक ऐसा सिस्टम जैसा कि नाम से जाहिर है कि ये ज़्यादातर इट परटेंस टू इनफैक्ट द स्किन तो इंटेगोमेंट्री सिस्टम जैसा अब ये भी समझना है कि सिस्टम इनफैक्ट है क्या ये क्या होता है सिस्टम जिस तरह हम बेशुमार सिस्टम्स का जिक्र करते हैं मल्टी सेल ऑर्गेनिजम्स के अंदर जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है एक्सप्रीटिव सिस्टम है मस्कुलर सिस्टम है एंड सो ऑन तो ये सिस्टम से मुराद क्या है सिस्टम एक ऐसा कॉम्बिनेशन है मुख्तलिफ ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम्स ऑर्गन्स का के जिससे वो एक सिस्टम बन जाता है जैसे जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है तो उसके अंदर अगर ह्यूमन की बात करें तो जैसे बकल कैविटी और उसके बाद फिर ईसोफेगस है फिर उसके बाद फिर स्टमक है इंटेस्टिन है रेक्टम है एंड सो ऑन सो दीज आर डिफरेंट यू कैन से द पार्ट्स ऑफ द सिस्टम और इसको कलेक्टिवली हम सिस्टम कहते हैं क्योंकि इन तमाम ऑर्गन्स का जो फंक्शन है वो वो एक डाइजेशन के साथ रिलेटेड ही है तो इसी तरह इंटेगोमेंट्री सिस्टम इंटेगोमेंट्री सिस्टम हम उसी तरह एवोल्यूशनरली सबसे पहले हम बहुत ही सिंपल ऑर्गेनिजम्स का जिक्र करेंगे जैसे प्रोडोजोन्स का फिर हम मल्टी सेलर एनिमल्स इनवर्टिब्रेड्स का और फिर वर्टिब्रेड्स का भी जिक्र करेंगे तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सिस्टम है तमाम तमाम एनिमल्स के अंदर तो इंटेगोमेंट क्या है इंटेगोमेंट इज इनफैक्ट इट इज द एक्सटर्नल कवरिंग ऑफ द एनिमल जिसके अंदर हम जिक्र करते हैं ज्यादातर जो होगा हमारा जिक्र वो ये एक बाउंड्री है जो हमारी बॉडी को इंटरनली प्रोटेक्ट करती है क्योंकि जिस तरह एक एक हाउस बगैर बाउंड्री के नहीं एग्जिस्ट करता इसी तरह इसी इंटेगोमेंट के बगैर भी इंटेगोमेंट के बगैर हमारा एनिमल या कोई भी हो प्रोडोजन हो या मल्टी सेल एनिमल हो प्रोटेक्ट नहीं हो सकता जैसे और दूसरा इसका जो एक फंक्शन है वो ये है कि इट प्रोटेक्ट द एनिमल फ्रॉम मैकेनिकल एंड केमिकल इंजरीज क्योंकि अगर कोई एनिमल है तो वो जब दूसरी किसी से किसी दूसरे एनिमल से कम्बैट करता है तो वो ऑब्वियसली वो उसकी उन दोनों एनिमल्स को एक प्रोटेक्शन की जरूरत है इसलिए उनके अंदर मैकेनिकली दे आर प्रोटेक्टेड मैकेनिकली दे आर प्रोटेक्टेड और इसी तरह केमिकल्स भी इंजरी से केमिकल से भी इंजरीज हो सकती हैं मिसाल के तौर पे वो एनिमल्स जो कि एक्वेटिक हैं जो पानी में रह रहे होते हैं तो वो इफ देर इज ए पॉन्ड इफ देर इज ए पॉन्ड तो पॉन्ड की जो वाटर की एक कंपोजिशन है वो वेरी करती है फ्रॉम एरिया टू एरिया कहीं पे पॉइजनस नेचर है कहीं पे अनपॉइजनस है जाहिर एनिमल्स जो हैं दे विल लव टू लिव इन इन नॉर्मल अनपॉइजनस एरियाज तो अगर वो वहाँ पे जाते भी हैं यहाँ पे जहाँ पे पॉइजनस सब्सटेंसेस हैं केमिकल्स हैं टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं जहाँ पे कोई एक इनफ्लक्स हो रही है कहीं फैक्ट्री से पानी आ रहा है तो जाहिर है कि वहाँ पर तो वहाँ पर तो टॉक्सिक सब्सटेंसेज ज़्यादा होंगे तो ये इट इज द इंटेगोमेंट विच प्रोटेक्ट्स द एनिमल फ्रॉम फ्रॉम दिस केमिकल टॉक्सेंस देन दिस एनिमल दिस प्रोटेक्ट द इंटेगोमेंट्री सिस्टम इट ऑल्सो इट ऑल्सो प्रोटेक्ट्स एनिमल फ्रॉम इन्वेजन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसा कि आप जानते हैं कि ये तकरीबन हर जगह पाए जाते हैं और एक्वेटिक एनिमल्स में इन पर्टिकुलर के देर आर सो मैनी Uh, these microbes in the form of bacteria in the form of uh, uh, toxic uh, or you can say the pathogenic uh, fungus bahut sari unicellular fungi hai jo infect karte hain dusre animals ko khas taur pe animals ke andar agar injury ho jaye agar cut hua ho to wahan pe to microorganisms invade karte hain aur jiski wajah se wahan pe 
एक इन्फ्लेमेशन हो जाती है अच्छा ये इन्फ्लेमेशन एक लफ्स जो है ये असल में एक कॉम्बिनेशन है तीन चीज़ों का वो क्या है कि अगर इन्फ्लेम्ड एरिया है कोई है इन्फ्लेमेशन का मतलब है वहाँ पे एक किस्म की एमरजेंसी हो गई आग लग गई इन्फ्लेमेशन तो वहाँ पे बॉडी लोकल टेम्परेचर बढ़ जाता है वहाँ पे रेडनेस हो जाती है वहाँ पे पेन होती है और वहाँ पे स्वेलिंग हो जाती है तो जब ये चारों चीज़ें एक जगह पर हो रही हों तो उसे हम फिर इन्फ्लेमेशन कहते हैं तो ये और ये ऑब्वियसली सबसे पहले द बैक्टीरिया है दे अटैक और उसके बाद फिर और बहुत सारी बॉडी डिफेंस करती है मुख्तफ तरीक़ों से तो ये दिस इज तो लिहाजा इट इज़ द स्किन और द इंटेगमेंट विच प्रोटेक्ट्स द एनिमल फ्राम इन्वेजन ऑफ माइक्रो ऑर्गेजम्स अगर अगर स्किन नहीं होगी अगर इंटेगमेंट नहीं होगा तो बैक्टीरिया तो अटैक करेंगे क्योंकि उनका तो uh, उनकी तो प्रॉपर्टी है टू इनफैक्ट द ऑर्गेनिजम्स नेक्स्ट इट आल्सो रेगुलेट्स द बॉडी टेम्परेचर एंड एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट तो ये अगर अगर विजुअलाइज करें कि इफ देर इज नो स्किन देर इज नो कवरिंग देर इज नो इंटेगमेंट ओवर द ओवर द एनिमल तो बॉडी uh, टेम्परेचर जो है वो मेनटेन नहीं रह सकता जैसे हायर एनिमल्स के अंदर जैसे बर्ड्स के अंदर मैमल्स के अंदर जिन्हें हम होमायोथर्म्स कहते हैं विच कैन मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर और और जबकि दूसरे ऑर्गेनिज्म इसके अलावा वो हम पोइक्लोथर्म्स भी होते हैं जो कि दे कैन नॉट मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर द टेम्परेचर द चेंजेस विद द इन्वायरमेंट लेकिन यहाँ पे हम बात जो कर रहे हैं वो होमायोथर्म्स की है तो इट इज इनफैक्ट द स्किन विच मेंटेन्स द बॉडी टेम्परेचर हमारा बॉडी टेम्परेचर थर्टी सेल्सियस डिग्रीज है या नाइन्टी फोन हाइट है तो इट इज मेंटेन्ड इस्पेक्टिव के बाहर 40 डिग्री सेल्सियस है या जीरो डिग्री सेल्सियस है तो इट इज स्किन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इंटेगोमेंट्री सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है टू मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर गर्मियों में हम देखते हैं कि दे लॉट ऑफ स्वेटिंग ये स्वेटिंग क्यों है वो इसीलिए है टू मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर और इसके अलावा फिर इट इज स्वेटिंग इट सेल्फ इट इज अ टॉक्सिक सब्सटेंसेस और जब हम कोई टेनिस खेल रहे होते हैं या कोई भी गेम खेल रहे होते हैं तो दिस इज लॉट ऑफ दिस इज लॉट ऑफ वेस्ट बहुत सारे टॉक्सिक सब्सटेंसेस हमारी हमारी स्किन में से रिमूव होती है विच इज एक्चुअली विच इज एक्सप्रेशन एंड लास्टली इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कन्वर्जन ऑफ सन लाइट इन विटामिन डी तो ये सन सनलाइट खास तौर पे यू वी बी बी कैटेगरी जो कि टू एट टू नाइन्टी से लेके थ्री ट्वेंटी एन एम की रेडिएशन है ये क्या करती है ये जब हमारी स्किन एक्सपोज होती है इस यू वी बी से तो हमारी बॉडी के अंदर या स्किन के अंदर देर आर ऑलरेडी सर्टन सब्सटेंसेस विच आर सेट टू बी द प्रीकर्स ऑफ विटामिन डी और ये फिर बाई दी Uh, by the activity of these radiations that precursor substance it is then converted into vitamin d to iska exposure uh, sunlight ka exposure ye bahut zaruri hai to synthesize uh, this vitamin d by the skin or by the integument so this is all about for this uh, uh, module